你给我一段时光，留下来想念。记忆中刻下模样，不带走遗忘。你就像一轮太阳，耀眼的光芒。你是我的一年时。安排好了，小雪，那个穿黑衣服的就是安逸的公欧。是他，公欧做事情总是出人意表。什么意思啊？穿这么一身红过来，跟新娘子抢风头啊？这不让我们难堪吗？这李独行啊，你吃一天尝尝。太油了，我不吃，我吃水果。哎呀。肯定不错，人家特意送过来的。有少许点，你能行吗？味道怎么样？嗯嗯嗯，应该可以。少吃点，少吃点，这我做的。不会吧？你别吃这么多了。这个男孩子是你现在的男朋友啊？不是，怎么可能呢？他是公欧。公欧。哎，我有印象，最近好像老在电视上、报纸上看过他。公欧，公欧。哦，是吗？嗯，嗯，长得不错，不错。哎，刚才我看见啊，他跟一戴项链的那样子，挺细心的。你们俩到什么阶段了？我这妈爸，你们别误会，跟他什么都没有。我宁愿一辈子不嫁，也不会嫁给这种人。小念，你千万不要说不嫁不嫁这种话。你也知道。妈听了心里特别难受，我跟你爸爸就希望你幸福快乐。你老说不嫁，我们心里受不了。就是，妈，你别难过了，我就那么一说，我女儿一定会幸福的。只不过呢，我和公欧，和我怎么了？叔叔，阿姨。哎，哎，小公好，那个我们是小念的父母啊，我爸我妈。小公啊。你好，你好啊！以后咱们就是自己人了，来加个微信吧，我找你啊。啊，好。哎，小公啊，我看你特别忙嘛，是不是？那一个月能赚多少钱？有你傻呀，人家总裁还需要领月薪嘛。哦，对对，总裁总裁，兄弟姐妹有几个？是不是住在一起？你父母是干什么的？退休了吗？退休金有多少啊？妈，啊。我家里还有父母。你认识我们小念之前交过几个女朋友？哎，爸爸爸，别问了。哎，你不有事吗？你去忙吧。嗯，我没事啊。我觉得跟叔叔阿姨聊天儿挺有趣的。他不会介意的，你看。当然不会介意。你看你，妈妈问这些是帮你把把关，担心你。我们了解多一点，不也放心嘛？对不对啊？那个，我水喝多了，我要上个厕所。爸妈，我先走了，你不走吗？小公啊，阿姨告诉你一个秘密，我们家小女儿这一紧张就准上洗手间。别说了，没关系。
你先去忙吧。跟我还装样子，什么穆总，还是叫我学姐吧，听着舒服。自从你哥去世之后，这是我们第一次见面。你现在还好吧？我还好。你哥的葬礼我正在国外出差，没能及时赶回来。我跟你哥也是多年的好朋友了。恩义总裁的位置现在还空着吧？你打算什么时候接手呢？不知道，现在公司运营还算正常，我还没想好什么时候回去。该回去还是得回去，恩义是你跟你哥一手打拼出来的，总不能这样慌着。我听说，公寓之前准备朝人工智能发展，不过你们的主业是手机 ，AI 可能不会这么早。人工智能是恩义未来发展的方向，我们已经开始着手准备了。但我哥的这次车祸，彻底打乱了我们的计划。AI 计划可能会延期，但不会停止。我一直都很看好你们兄弟两个，眼界要比我们这种做传统行业的人远得多。呃，学姐，我还要去一趟卫生间。去吧。不用跑，他们没有追过来。谢谢你，帮我解围。你别误会，我不是为了你，我是在帮自己和小迪解围。今天这帮记者为什么会突然追你？难道不是你跟龚欧安排好的吗？你这是什么意思？今天是我和小迪的订婚典礼，而最受关注的人却变成了你们，很难不让人多想。不管你信不信，发生这件事儿，根本就不是我们的本意。或许不是你的本意。其实我跟过来，是有别的话想跟你说。我暂且不想谈论你是个怎么样的人，我只是觉得，有些话应该趁早跟你说清楚。我一直不明白，你为什么口口声声说从小到大陪我长大的人是你，而不是小迪。我希望这件事就此打住。毕竟在我跟小迪婚后，你也算是我的家人。我不想大家太难看。我画了一本漫画手稿，里面记录了我跟你一起从小长大的点点滴滴。我本来打算要给你的，可惜……可惜什么呀？可惜你从来都没有成功过，对吧？或许你口中那个手稿根本就不存在。我真的画了，我我是没有没有机会给你，我下次见到一定给你。好啊，如果真的像你所说的这样，你应该知道我在十六岁的时候做过一场手术。那在手术之前，我跟你说过的话，你更应该记得。我知道，那天我高烧不退。我就只能拜托小迪去，去见你。我拜托他照顾你，我让他跟你说，我是你的美少女战士。手术不要怕，有美少女战士守护在你身边。这也就算是你的自圆其说吧。很可惜，值得我用一生去呵护的，只有小迪一个人。我说的都是真的，我没有撒谎。你为什么不信呢？是小迪在骗你。是，手术那天我没去，可是手术前一天我跟你说的，我说我一定会等到你睁开眼睛看到我。够了，石小姐，我只希望你还记得，小迪是你的女儿。千珠，还有什么事儿？清艰辛，我不会再出现在你们生活里
，叶凡清，你们不要再来打扰我。啊，还有，请你告诉小弟，不要试图再来抢走我的任何东西了。石小念，小迪，我好心好意邀请你来参加我的订婚典礼，你在干嘛？你是彻底不顾我们之间的姐妹情分了，是不是？从今天开始，我们划清界限。我不想再因为你的任何事情影响我和千初了，小迪。你从我的身边抢走了什么？你心里应该比谁都更清楚。你放过我吧。从小是我和千初在一起，你不要再自欺欺人了。是谁在自欺欺人啊？石迪小姐在这里上演家庭伦理剧的戏码，怕是不太合适吧。龚总，这是来英雄救美了呀？我们之间的家事轮不到一个外人来插手吧？石小念是我叫过来的，你们俩这么为难他、欺负他，问过我了吗？关你什么事儿？看别人家笑话有意思吗？该死了，我乐意。师弟啊，你把石小念叫过来参加你自己的婚礼，你觉得很聪明、很高明吗？在我看来简直不值一提。我送你一句话：戏过了。只会让人家更加讨厌。你什么意思啊？我的意思是，过去你跟石小念之间有什么恩怨、纠葛，我不管。但是从今天起，你再敢为难他，我同样让你吃不了兜着走。龚先生，你把话说清楚。小迪现在是我的未婚妻，你这样含糊其辞的话，恐怕不太合适吧。千初，别跟他们说了，有记者在。哎，到底是干什么的？非要看我全家笑话？你别误会，我只是单纯看你那个妹妹不爽。你有的时候做事还挺奇怪的，跟看上去不太一样。你不要想太多啊！我在你心目中还依然是那个爱欺负人的怪兽，我也不想在你心目中留下什么好印象。啊，换句话说，不要以为我在你父母面前应和了两句，你就想对我产生什么非分之想。你在我这儿，没可能。啊，对了，你这个人能不能有点道德感、伦理感？不要总是缠着你那个妹夫不放。你能不能别胡说八道啊？我才是前出的女朋友。谎话说多了，别人不信，你自己都打颤了吧？还有，你能不能换一身像样的行头？现在我站在你身边。觉得自己特别没面子，神经病！你说什么？我说话了吗？幻听。没什么事，你去照顾其他人吧。好，请。这个红哥真的是架子这么大，说话这么冲。金冲，你是不是跟他认识啊？我看他跟石小念在一起，你都不惊讶。我姐姐跟她哥哥公寓从小就认识。当年公寓创业，手上缺资金，我姐呢，正好想试水科技行业，所以就力排众议投了 NE。但至于公欧跟你姐姐的关系，我就不知道了。原来是这样，石小念在他面前肯定没说我什么好话。对了，刚才你姐姐跟我说
。我十六岁那年做手术的时候，他生病了。他说是他让你代替他去照顾的我。那我在手术前跟你说过什么？你一定记得吧？千初，你是相信他不相信我是吗？当初那个烫伤的伤疤就是最好的证据。我现在可以给你看。傻瓜，算了，我当然相信你了。还有，今天公欧的事情，咱们也不要放在心上，就当给他个面子，也不要让他打扰了我们的兴致，好吗？我才不理他呢，我还有客人要照顾。走吧。下雨了，哎，这个人是，刚才教训我一顿，现在又让米生把我给抓过来了，是不是有人格分裂啊？八成就是有人格分裂，脾气又不好，神经兮兮的。你在说什么？吓死我了你！我我说。你总是能给我带来惊喜。哎，你看这天都这样了，咱们还能回去吗？怎么，你想留下来陪家人旅旅游啊？米生现在正在备车，你后悔还来得及。我不，我不后悔。这天这么差，他看不到他最想看的日出了。石小念。你现在不会还在想你想跟穆千初一起看日出吧？疯了吧你！没疯，蠢死想起来给我打电话了，妈妈想你了呗，想跟你说说话呀。你最近身体还好吗？还失眠吗？最近还好，睡眠嘛，时好时坏，就是老，常常想到你哥哥，想到你哥哥，怎么，这人说没就没了，突然消失了。我心里总是很难受，妈。人死不能复生，我还是希望你能够，能够好好的。我现在最担心的就是你和我爸的身体。我还好，倒是你爸爸，他嘴里不说，但是我知道他心里很难受。你知道吗？他抽雪茄的次数比往常多了很多。小欧啊，你听妈妈一句劝，你回头英国好不好？爸爸妈妈，现在就只剩下你一个儿子，你理解一下妈妈的苦衷好吗？你回到英国发展事业，也都是一样的啊。妈，恩妮这家公司是我和我哥一手创办的，现在我哥不在了，我一定要保住他的事业。还有，我哥的死，警方初步断定是车祸，可是我觉得里面疑点重重，而且我现在找到了线索性的人物。等这一切水落石出了，我再做其他的决定。真的能查出些什么吗？但是，但是小欧，我也担心你啊。妈，你相信我。好吧，既然你那么有把握。那妈妈就相信你，但你也要答应妈妈，你一定要平平安安的，不管遇到任何困难、任何事情，不要逞强，你不要自己一个人扛，一定要告诉我们。爸爸妈妈永远都是你坚强的后盾，知道吗？嗯
，知道了啊，你早点休息吧。小老板，他们酒店这边通知说一会儿会下大雨，咱们晚上走的话，走高速国道都不安全，所以他们这边建议说岛上所有客人留宿一晚，这样明天早上还能看最著名的日出。只有石小念那个傻子才会念念不忘那个日出吧？对了，天气真的会变坏吗？反正他们是这么说的，要不然咱们今天晚上在这边住一晚，然后明天一早再走。安全第一吧。石小念，石小姐不在客厅，不在。啊，小老板，我走廊、唐厅、洗手间都找过了，没找着啊。洗手。石小念，石小念，等我找到你了，一定把你扔到海里去喂鱼。这天这么差，他看不到他最想看的日出了。清楚什么事儿吗，洪先生？这两杯红酒怎么回事？是我跟小迪喝的。小念，小念，找到了吗，洪先生？就在这儿，在这儿干什么？刚才看你视频没想理我，我就出来转转。啊，对了，我刚才听他们说，今晚大家都走不了了，就咱们车要走。少废话，你的意思是什么？你原来想跑没跑掉，躲在这里是吗？我后来想了想，跟你待在一起，也比待在这个烂岛上稍微强一点。怎么个意思啊？你们不上车吗？咱们不得走了吗？因为天气原因，离岛的高速公路都被封了，我们现在想走都走不了了。那怎么办呢？这什么怎么办？啊，对了，穆千初这个人，我再也不想见到了。为什么？医生，告诉他。没有为什么。原来不仅日出好 看， 连下雨天也这么好看。赶紧去睡觉。小心，明天起不来，把你丢在这儿。你这个人真奇怪，好话不知好话讲。跟我顶嘴是没有什么好下场的，不然我现在把你丢进湖里面试试。嗯、那我还是去睡觉吧。去哪儿睡觉啊？这里是我的床，你的床不在这儿。
房都是一样的。那我现在就去我的房间睡觉了。想太多你。我想的多，你想的比我多得多，还是不一样的。今天早上的日出是穆千书送给石迪的订婚礼物，我劝你还是别看，我怕你看多了伤眼，外加伤心。我没有很伤心，对我来说，千初完成了陪他一起长大的女孩，他要信守的这个承诺。我这么想完以后，觉得他是一个言而有信的人。就不那么难过了。哎，你干什么？你这样我什么都看不见了。眼睁睁的看着别人秀恩爱，你找虐。带我去穆千初的订婚典礼，我本来是不敢面对的，可是真正面对之后，才发现，其实并不那么难放下。我决定开始试着放下过去，嗯，回去以后呢，好好的改一改我的漫画，开始新的事业、新的情感、新的生活。你啊，别自作多情，我带你去他的婚礼。纯属只是想看你的笑，别误会。是是是，还不承认？反正你帮了我不少忙，无意也好，有意也好，我都是很感谢你的。还有那个，这件事之后，你能不能别再为难穆千珠和师弟了？石小念。这才刚过去多久，连十二个小时都不到，你忘了他们是怎么对你的了？你怎么这么蠢啊？蠢到家了！我记得，我记得，我我是很生气，很很。只不过，只不过，从小，师弟面前我就是姐姐，千初面前我是那个能带给他希望的人。其实我再怎么骗自己，我都改不了想第一时间冲过去帮助他们的这种冲动。哎，我这个人就是这样，就像我小的时候帮石迪打架，打完了以后还被他数落，但我还是很开心。不管怎么样，石迪都是我妹妹，我在别人面前就应该保护她。我跟你不一样，我没你这么宽容大度。也不像你这么善良，我做任何事情都要讲究利弊得失。
公公，你别看我现在挺惨的，我觉得人和人之间的感情不都是交易，我现在依然这么觉得。要不然那样活着还有什么意思？是啊，你的生活对于我来讲是没什么意思，我不在乎。你看你这个人啊，你嘴上说着你算计、讲得失，可是呢，我觉得你心里也是否认这种做事法则的。你还挺真性情的，要不然你救我干什么？徐小念，你怎么这么喜欢自作多情、自说自话呀？麻烦你蠢不要拉上我好吗？你还不承认啊？我问你，你带我去订婚典礼，能换来什么？你后来救我，又能换来什么？我拒绝回答蠢人的问题。这怎么蠢了、啊？嗯，你别动啊！有没有人说过你特别像日漫里的中二男主角？就是那种特别有正义感、有责任心、有同情心。表面上嘴特别硬，不承认任何事情，跟人还经常打架，易燃易爆炸，经常咆哮摔东西，特别可怕，凶起来特别吓人的那种。中二少年，十三年我再说一遍，我不看动画片。你有没有童年呢？这不是动画片，是动漫。我建议你看一下，这样你对自己会有全新的认识。十小念，你是不是？小老板，沈总那边突然有事儿，想跟你开一个简短的视频会议。知道了。嗯，你要有事你就先忙吧，我先走了。谁让你把我的衣服弄脏了，就想这么一走了之啊？出于做人的基本礼貌，你也应该帮我洗干净吧。我什么时候还有这项服务啊？女生，好好安顿石小姐。小老板，为什么总是皮笑肉不笑的？你怎么也这样啊？请吧。昨天剩下的米饭，外婆觉得扔掉可惜，就用一个鸡蛋重新炒了一下。可是爸爸妈妈说不能吃剩饭剩菜。哎呀，好舒服，咱管他呢。慢点吃啊！我们研发的新手机如果还采用老系统，什么意思？要做，就给它做到最前沿去，重新开发系统，让它跟市面上所有的手机都不一样。甚至站在未来十年的角度去设计，可是重新研发系统的话，项目周期会延长，成本会提升，而且还会有失败的风险啊！你去踢个球都会有风险，对不对？没有风险怎么突破呢？你呀、啊，就是被爸那套给洗脑了。才没有呢！其实我跟爸的想法很不一样。如果有机会的话，我想做出自己不一样的东西出来。也算是证明自己的人生价值吧。虽然
。巴老师说我不切实际。哥，不管你做什么，我都听你。你呀，就先做你的好孩子。这种往前冲的事儿呢，让我来。等我把江山都打好了，都归你。好，今天就先这样，会议结束吧。石迪面前，我是他姐姐；千初面前，我是那个能带给他希望的人。其实我再怎么骗自己，我都改不了想第一时间冲过去帮助他们的这种冲动。真是一个个都蠢到家了，谁要你们保护呀？你们连自己都保护不好的。哎，小老板，上次我哥那个报废的车子，专家怎么说？哦，对了，他给我发了一份那个事故报告，我发您邮箱了呀。汽车制动系统性能完好。排除人为和机器元素，路况和天气不成为主要的事故原因。难道真的只是意外？但现场出现了石小燕的漫画副本，又怎么解释？去世之后，恩义的实际管理者是谁？应该是陈白。据说公恩现在很少在恩义露面，没什么特别重大的情况，他不怎么到公司。恩义没有了公寓，果然就是不行。这个公公就是扶不起的阿斗。听说他们最近在做人工智能，你找人了解一下，进展到哪一步了？记住，不要声张。了解一下即可，明白，我立刻去办。嗯、那个线上的会议开的如何？例会嘛，每周都要开，差不多。就是公公他的情绪，反正整个不在状态。我看他的心思啊，根本不在公司上。我听说啊，发布会这么重要的事情，愣是叫人找了他半天。他可好，又跑到穆家婚礼上去出风头了。贾董，我早就说了，不要对公欧抱有多大希望。陈总才是尽心尽力管理公司的真正好手。陈总，如果由你来当恩一的总裁，肯定比公欧更合适。哎。这个我同意啊，我们作为股东，这个利益自然是互助的，所以啊，这就是我们支持你的原因。哎呀，这个不谦虚的说啊，对于恩义的情感呢，我可能比很多人都要深一点。如果我出任总裁，我肯定会付出自己全部的心血，让恩义变得更大更强。但是有一点。虽然我在义这么多年，但说到底，还是跟着公寓干。我们既是合作伙伴，又是好兄弟。你说这人刚走，我就跳出来和他弟弟争名夺利的，这从个人情感上来讲，我过不了自己这一关。这件事儿你放心，一切由我们来安排。只要你肯下定决心来争这个总裁，我们都会在背后。为你助力。公寓留下的股份，我们很有兴趣收购。如果成功，我们在恩一的话语权就更大了。到时候选谁做总裁，不就很容易了吗？嗯，明白了。那这样，接下来呢，我就尽量避免跟公务的正面冲突
，兢兢业业的把自己的事情做好。啊，当然了，股权的问题，我在他那边也会旁敲侧击一下。<笑>来，来，干杯，干杯。我试着将一切抹去。我和你之间有透明的墙，借你目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。你和我之间有透明的墙，借你目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。要给就给完全，要收就收全部。可誓言太潦草，领悟太仓促。不辜负。